video gaming powered by playday.id Halo guys, hari ini gue bakal ngebahas solo varian dari Le Grange No Siesta BTW, gue asumsikan udah tahu cara main mode basicnya Kalau belum tahu, kalian bisa cek link di deskripsi buat ngeliat video tutorialnya Kalau udah tahu, let's move on Aturan mainnya mirip kayak di mode basic dengan beberapa tambahan Di sini kita pakai tujuh dadu aja. Selain itu kita bakal ngelawan satu pemain netral. Tapi dia nggak punya kertas teli atau papan revenue kayak kita. Mereka cuma dapat empat dis dari warna yang nggak kepake. Balik papan siesta jadi sisi soliter dan taruh di sebelah atas kertas teli kita. Di sebelah kanan ada space dadu bawah, area atap dan space dadu atas. Seperti biasa taruh satu dis kita dan satu dis pemain netral di space pertama di jalur siesta. Kocok tiles atap dan taruh 6 secara tertutup di sebelah kiri papan siesta. 18 sisanya secara tertutup ditaruh di sebelah atas sebagai deck timer. Balik papan market jadi sisi soliter juga dan taruh di tengah area permainan. Finally, tentuin satu keranjang otomatis dikompletin sama pemain netral. Caranya, kocok dadu dan coret poin tertinggi dari keranjang yang bersesuaian di kertas teli kita. Mata dadu hasil panen berarti keranjang pertama, dadu babi atau silver berarti keranjang kedua, dan dadu keledai atau topi berarti keranjang ketiga. Dalam contoh ini, kita dapat babi berarti yang dicoret adalah poin tertinggi dari keranjang nomor dua. Selain itu, taruh juga satu disk pemain netral di spot di market sesuai mata dadunya. Jadi karena hasilnya babi, kalau lihat tuh ada gambar babi di situ, berarti disknya ditaruh di sini. Dan itulah tambahan di setup BTW gue bakal sering ubah posisi dari komponen yang ada untuk memperbudah penjelasan So, bear with me Untuk gameplay ada perubahan Di awal ronde sebelum fase dadu ada fase atap Ambil satu atap dari deck timer dan taruh secara tertutup di area atap Di sebelah atap-atap lainnya yang mungkin sudah ada sebelumnya Lanjut ke fase dadu Khusus ronde pertama aja Kesampingkan dua dadu Terus kocok lima sisanya Terus kita bakal pilih satu dan dapat revenue yang bersesuaian Dan kita bakal pilih satu lagi Buat ditaruh di area dadu bawah Terus kocok ulang tiga sisanya Kita pilih satu revenue lagi Kayak biasa Dan satu lagi ditaruh di space dadu bawah So sekarang ada dua dadu di situ. Finally kocok ulang dadu yang terakhir Dan kita dapat revenue itu Dan itulah fase dadu khusus di ronde pertama Fase dadu di ronde-ronde berikutnya Bakal dibahas sebentar lagi Fase scoring gak ada perubahan dari mode basic Kita pakai revenues kita buat ngembangin Area-area di kertas teli Atau maju di jalur siesta Di akhir ronde cek dadu di space dadu bawah Kalau ada minimal satu simbol topi Berarti nggak terjadi apa-apa Tapi kalau nggak ada simbol topi sama sekali Seperti di contoh ini Maka pemain netral akan maju satu space di jalur siesta Kalau pemain netral mencapai space special ini Dia bakal completein satu keranjang teratas di kertas teli Yang belum dia completein di setup Kalau dia sampai di space special berikutnya Maka dia akan completein keranjang yang terakhir Kalau kita belum completein keranjang yang bersesuaian saat ini terjadi, kita harus coret poin terbesar dari keranjang yang bersesuaian. Abis itu, kocok satu dadu dan taro satu disk pemain netral di spot yang bersesuaian seperti yang udah dijelasin di setup tadi. Kalau spotnya udah keisi, kocok ulang sampai disk ini ditaro di spot kosong. Tiap spot cuma bisa diisi sama satu disk aja. Kalau kita udah taro tiga disk kita di market, pemain netral nggak usah lagi kocok dadu buat hal ini. Finally, tanpa mengubah nilainya, pindahin dua dadu dari space dadu bawah ke space dadu atas And that's it, habis itu ronde baru dimulai dari fase atap lagi Mulai dari ronde kedua dan seterusnya, di fase dadu kita kocok lima dadu kayak biasa Dua yang ada di space dadu atas dibiarin aja di situ. Perbedaannya, kalau kita milih dadu yang simbolnya sama dengan salah satu dadu yang ada di space dadu atas Maka pemain netral akan maju satu space di jalur siesta Kalau dia sampai di space special, dia bakal langsung completein keranjang kayak yang udah dijelasin tadi. Dan seperti biasa, bukan cuma ambil satu dadu buat kita, kita juga harus pilih salah satu buat ditaruh di space dadu bawah. And that's it. Di akhir ronde, ambil dua dadu di space dadu atas buat dikocok ulang di ronde berikutnya, diganti dengan dua dadu dari space dadu bawah. Sepanjang permainan, pas kita bangun atap, ambil dari area atap, jangan dari deck timer. Kalau area atap kosong, kita harus tunggu ronde berikutnya pas atap baru muncul. Kalau helper mengizinkan kita buat ngambil dua atap, yang pertama itu dari area atap. Yang kedua, dari tals yang dikesampingin ini. Seperti biasa, pilih satu buat dimainin dan satu lagi dikembalikan ke box. Ya begitulah, permainan selesai saat salah satu dis mencapai space terakhir di jalur siesta Atau kalau di fase atap, deck timer udah kosong Jadi maksimal permainan berlangsung selama 18 ronde di mode solo ini Scoring sama kayak mode basic dengan beberapa pengecualian Kita cuma dapat poin dari jalur siesta kalau dis kita sampai space terakhir dan mendahului pemain netral Poin yang didapat adalah jarak antara kita dengan pemain netral Dan contoh ini kita dapat 3 poin 
Sebaliknya, kalau pemain netral yang ada di depan, kita dapat minus point sesuai jarak antara dia dengan kita. And that's it. Abis di total, bandingkan skor kita dengan tabel ini untuk melihat sebaik apa kita dalam mengembangkan lahan di Lagranja ini. Mulai dari praktis, praktis, praktis sampai congratulations. Having said so, itulah cara main La Granja No Siesta dengan solo varian. Kalau sampai kalian bingung mengenai aturan solo ini, kalian boleh post di komen bawah. Gue akan jelaskan semaksimal mungkin. Atau kalau kalian masih masih kurang jelas, gue bakal bikin video lagi. Yang satu kan itu pas main lebih dari satu orang. Satu lagi bakal buat main solo supaya kalian lebih mengerti gimana cara mainnya dan memutuskan apakah game ini cocok untuk kalian atau enggak. Ya, semoga video ini membantu dan menghibur kalian. Bye, sampai jumpa di video berikutnya. Keep board gaming.